可是各位，咱们的时间来不及了。唐元雄马上就要把古玩运走，咱们要赶在他运走之前下手啊！哎呀，既然是唐元雄搞的鬼，那干脆咱就来个一了百了，找个机会把他干掉，不就什么问题都解决了吗？还想替沈家报仇吗，三儿？你这想法说起来简单，但实际执行起来非常困难。你们想想，这藤原雄是什么人呢、啊？接近他都非常困难，更别说杀他了。哟，邵先生，您那边请。邵先生。我考虑到你们要干刺杀这活，我请了一位之前专门干这行的行家。嗯。哟，今天什么日子啊？怎么来的都是熟人？是你？你们认识？啊？站住！你干嘛去？你不是一直嚷嚷着要给老沈家报仇吗？可你没说让我跟这一群业余的人合作。哎哎哎哎哎，说谁业余呢？啊，刺杀不是谁都能干的。不是我看不起他们，一群土八路。哎，把嘴放干净点啊！八路怎么了？我们战场上没少杀鬼子，你牛什么牛你？黑蛋，说你业余还不承认，在战场上和刺杀根本就是两个行当。是，要我干我自己干。我不跟他们合作。行，你可以自己干，但是我要提醒你，这次我们面对的可不是你之前摸的那几个鬼子兵，或者是调戏妇女的下级士官。我们的目标是扬州城的鬼子头，唐元雄。你觉得你自己干得了吗？其实啊。也没有什么难的。要想接近一个人呢，只要投其所好就好。藤原雄喜欢什么？古董。对。只要我们拿一样他感兴趣的东西，我相信就一定能够接近藤原雄。那就好办了。邵先生，您家这么多的古董，随便拿出来一件不就行了吗？不行。要想跟藤原雄面对面做生意。这件东西就不是一般的东西。哎，看来啊，我只有请出我们家家传的一幅画了。我相信这幅画一定能够勾起藤原雄的胃口。哎，那太好了，咱们事不宜迟，明天一早我就拿着画去找藤原雄。哎，不行，你们就这么拿着画冒冒失失的去找他，那太显眼了。会引起他的怀疑的，知道吧？哎，对了，你还记得你去过那个进古斋吗？记得，那个朱老板就是专门替藤原雄物色古玩的。你拿着画去找他，就装作卖画的样子，通过他打上藤原雄。嗯，这个办法好。三儿，不过你不能去，你的通缉令贴的满大街都是，那个藤原雄肯定会把你认出来。哎呀，没事儿。没准他也认不出我呢。别废话，余生，你也不能去。那个朱老板认识你，所以这次行动只能我去。五二哥，要不我和你一起去吧？我觉得一男一女反倒不会引起别人的怀疑。可以。啊，邵先生。这幅画是我们家祖传的，到我这儿已经是十二代了。之前他经历了那么多的乱世，都没有丝毫的破损。你们千万要保护好他
，不能让他毁在我们这代人的手里头。不然的话，我就太对不起列祖列宗了。邵先生，您放心，我们一定会保护好他，完好无缺的把他带回来。千万要记住，古玩这行啊，看似是做买卖，实际是斗心眼儿。买卖没开始前，双方已经斗上了。记住，不能先开口。卖画的更不能让他看出你是卖画的。如果谁先开口，谁就输在气势上。二位，进来半天了。这茶也喝了一壶了，不知二位是来买东西呢，还是来卖东西呢？老板，您这茶确实不错。<笑>那好，既然二位爱喝，那就让伙计们给你们包一包。你看我这店里生意还很忙，就。<笑>不留二位了。行，既然老板这么忙，那就算了，改天再来。哎，等等！哎呀，这位先生拿的可是一幅字画。老板好眼力，这是一幅李成的山水画。说句实话，每年都有好些人。拿着李成、董源的字画到我这儿来，结果怎么着？没一幅是真的。朱老板，这别人家的我不知道，但我们家的这幅，可是从祖上传下来的，到我手里啊，也有十二代了。祖传的？那能打开让我看看吗？哈哈，你看啊，你们。既然拿着画来了，那肯定是想把这幅画变成现钱啊！<笑>好说，那总得让我瞧瞧吧啊！跟你以前看的李成的山水画不太一样吧？不一样。行了，看都看了。哎哎哎！如果二位方便的话，我们后院谈啊！来来来来来，哎，这边。哎，嗯，你们等会儿啊，我去跟他说。嗯。兄弟，擦枪呢？哎呀，你说咱俩都见过两回了，你咋还这么生疏呢？我又不是五天的交际花，不爱交朋友，没什么好说的。哎，你等会儿，你先坐下，我跟你说两句话。你怎么跟一个刺猬一样，句句扎人？不过也怪了，我还就喜欢你这狗脾气。不爱闲聊是吧？那我跟你说点有用的。你是不是有一个爷爷，外号叫老脾气啊？之前一直关在扬州监狱里呢。你怎么知道？我还知道，你爷爷后来跟一堆人跑出来了，不幸死在半路上了。怎么回事？你怎么知道这么多？因为就是我带那帮人跑出来的，你爷爷帮了我，本想一起出来的，可没成想，五十三，就是因为你，哎。
，要不是因为你，我爷爷现在休息活得好好的。嗯，干嘛？啊，你放开我！把他放了。黑蛋，小王子，放下。哎，这是你爷爷的，他临死前让我留下做纪念的，我想还是留给你比较合适。朱老板，哎呀，藤原太君，你可忙完了。你真的看清楚了，真的是李成的山水画。哎呀，看着画的笔韵、气势，还有落款，八九不离十啊！太好了。哎，你怎么不弄过来？哎呀，我开价了，人家就是不卖呀。不卖？是不是你开价太低了？不低呀。这不是钱的事儿啊，人家说了，这幅画是他们祖上传下的宝贝，不是急等着用钱，人家压根儿啊就没打算去卖。哎呀，所以呢，人家要为这幅画找个好的买主，必须是动画的行家。哎，哦，对了，人家说呀，呃，要和买主当面交易，当面交易。是啊，哎呀，你看这，藤原太君，我看，这样吧，也别费事了，查出这两个人是哪儿的，把他们抓起来，不，把话抢过来不就得了？嗯，不能这么干。如果这样做传出去，那以后谁还跟我交易啊？这样。你通知他们，过两天带着画来到我这里。好，好的。哎，五十三，你这嘴角怎么了？哦，没事没事。来，咱们说正经事要紧。啊，是这样的，我想啊，如果是在鬼子的宪兵队里头，那就麻烦了。动刀动枪肯定不行，就算咱们得手了，也很难跑出来。要我说呀，咱干脆给他来一个金科四擒，图穷匕现。哎，你笑什么？我笑，你们果然都很业余。冯静轩，我说你有没有办法？没有办法就闭嘴。杀人的法子有很多种。不一定非得动刀动枪，比如可以用毒。你们总算是来了，藤原太君都等急了。哎，哎，站住！哎，这是干什么？二位没来过皇军这里吧？哎呦，这什么地方啊，朱老板？我们平头老百姓躲都来不及，怎么会来这儿呢？例行检查，这是规矩。这地方可不是一般人能进进出出的。二位，配合一下。啊，嗯，这个点什么？口红啊。哎，嗯，口红，嗯，女人用的东西。二位，请，请。二位，我时间宝贵，咱们就略取中国人古玩交易时那些套路和手段。如果你们拿的真的是李成的真迹的话，那价格好说。不过，我得重新鉴定一下。不知道二位意下如何？没问题。上一次朱老板都没好好看，这回啊，让他好好看看。嗯，那好，那好。朱老板，请。哦，对了，二位，我收藏了不少非常不错的瓷器。不知道
，二位有没有兴趣去看一看呢？哦，在哪儿啊？就在隔壁。那就看看藤原太君都收藏了什么好东西。嗯，行，好，走。来，你们看，这些是我好长一段时间才收藏来的稀世珍宝啊！哎呀，每一件都是不可多得的珍品。嗯。这些东西太漂亮，太精美了。这里边藏的是剧毒药水，到时候你给藤原雄的茶里滴上那么一滴，他喝完以后，我保证他当场毙命。不知道你们对瓷器了解多少？不，不是太了解，您得好好给介绍介绍。哦，不瞒你们说，这些东西我收藏来的可是大费周折呀。哦，都是一些稀世珍品，二位可以大饱眼福啊。好好好。早の対策が来ました。うん、分かった。下がれ。はい。アルウェイ、不好意思、我还有些事情要忙。要不今天先到这里，话你们先拿回去，改天咱们再约。失陪了。啊。回见，回见。刚才真是太可惜了，要是再给我五秒钟，我肯定能完成任务。你怎么了？啊？没什么，赶紧回去吧。じゃらくん安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故ヨンフンジョンは我らの手の中に重要な物質を拠点だ。増援するのは当たり前だ。早野くん理解してくれて、俺も安心できるんだ。どうぞ。噂で君は。ずっとユーダージョンを探してる。そうだ。そのバカのせいで俺が四分ジョンをなくした。もし奴を捕まえたら、絶対に奴をバラバラにしてやる。俺は奴らを連れてきた。お。哥、没事儿。早野君儿既然答应了保护你，藤原雄就不敢动你。放心吧，没事儿。进来吧。我能理解你此刻的心情，但是这个人不能随便杀。为什么不能杀他？他在我眼里畜生不如，我想杀就杀。之前是可以，但是现在是不行的，因为这个人已经有了新的身份和新的职务。好。
先任命犹大中为特别搜捕大队队长，犹大中之前麾下所有人，归犹大中所管。大日本皇军华中司令部，这是什么情况？字面的意思有那么难理解吗？就是这个人，以后归我调遣。要杀也只能由我来杀。进来。这，开始吧，来，严厉。当时发生了什么，只有你们两个人知道。我大姐跟武营长两个人犯险进了鬼子窝，出来还得受你笼络是吧？如果让我去，日本人兴许正给藤原雄收尸呢。是吗？松开！哎，黑子，你再说一遍。别说话！哎，行了行了，松开。任务没成功，不是谁的责任。有本事窝里斗。应该想一下，接下来我们应该怎么办？坐下。哎，二哥，这回来到现在。怎么直发愣啊？是不是出什么事儿了？啊，没事儿。别动！别动！别动！哎，别动！怎么了？你们要干嘛？邵先生呢？你们这是什么意思？我最后再给你们一次机会。最后给我们一次机会？邵先生，什么意思？你别揣着明白装糊涂。这话是假的，这话不是你给我们的吗？没错，我给你们的时候还是真的，可你们拿回来的时候是假的。我刚才后台验过。邵先生，您是不是看错了？要不然您再好好瞅瞅。看错了，我从小是看着这幅画长大的。别说是看了，我拿手一摸，都知道是真是假。即使你们中间有人掉了包，现在给我拿出来还不迟，否则的话，别想出这个家门。邵先生，您想想，如果是我们中途掉了包，我们还能大大方方的这么回来吗？只有你们动过这话，不是你们还有谁啊？日本人，藤原雄和朱老板，他们都摸过这话。对了，肯定是那个姓朱的，他在检查画的时候。中途掉了包。啊，是。哎，上上上上上。藤原太君，都验过了，肯定是真迹。哈哈哈哈哈！漂亮。真是太好了，朱老板，我得好好的谢谢你啊！这样，现在我任命你为扬州商会的会长，那就太谢谢藤原太君了。那往后还得靠藤原太君多多关照了。为了。庆祝我得了这么一件里程的真迹，我决定开办一个画展，把这幅里程的真迹和两幅黄胜的真迹全部展示出来。到时候把扬州的收藏名家全部给我请过来。这，藤原太君，这光办画展，那有什么意思啊？哦，你的意思是？您想啊。
到时候能来的都是有分量的古玩玩家。您不是有一批咱们已经准备好要出手的古玩吗？不如咱趁这个机会一起拍卖。你藤原太君下的帖子，没人敢不来呀，而且谁也不敢空着手回去呀。这不比我一件一件的去换钱？要来得快嘛！<笑>很好，太好了，还是朱老板你会做生意呀、啊！啊，<笑>过奖，过奖！连我这经商世家都心悦诚服啊！少卿姑娘，少先生怎么样了？我爸一天都没吃东西了，一直坐在屋里发呆，从来没看他这样过。少卿姑娘，能让我跟少先生聊会儿吗？他谁也不想见，还让我转告你们，明天一大早立刻离开。五分钟，我最多跟他聊五分钟，也许跟我聊完之后，他心情会好一点。赵先生，如果是来道别的，就不必了。我这辈子再也不想见到你们当中的任何人。赵先生，我来只想跟你说一句对不起。对不起？对不起，能换回我的话吗？啊？如果不能，你说这些有什么用？赵先生，我们商量过了。您是为了民族大义把画交给我们的，但是我们却给您弄丢了，这个责任我们必须负。更何况，我们不能这么便宜了藤原雄那个王八蛋。怎么，你还能把画给我抢回来吗？对，您说的没错。我向您保证，我们一定帮你把画抢回来。你跟一个丫鬟置什么气呀、啊？行了，你下去吧。没可顺心的事儿。哎，我听说你在账房支了三十根金条，你干嘛呀？你没听说吗？藤原雄过两天要在自己的别墅里举办一场古玩拍卖会，到时候咱俩一起去买他几件。我又不好那口，买他干嘛呀？挺老贵的。我们买的不是古玩，是平安。哎，不是不是不是，你把话说清楚啊！你哥我现在刚被人打完，脑子可转不过来啊！藤原雄见利忘义，你得罪了他，你还不趁这个机会好好表现表现，多花点钱让他高兴啊！我现在跟的是早野俊二，我还怕他不成？早野俊二不过是个过客，等他走了你怎么办？你迟早还是要落在藤原雄的手上。那三十根金条也太多了吧！哎呦我靠！你这丫头，你怎么比丫头还笨呢？你疼点好，让你长点心也好，长点记性。动筷子，快！吃菜，吃菜。少先生，实在对不住，没有保护好您的画。我没想到，这个藤原雄竟然这么老奸巨猾，我们着了他的道了。不说了，这都是命。看来啊，我们家祖传的宝贝，就一定要毁在我的手里。少先生，就算我们欠你一份大人情，这份情，我们一定以后补偿。来。
，喝了这杯酒，咱们就此别过。老爷，老爷，老爷，朱老板刚才送来一张请帖。什么请帖？您看。别墅里边搞什么酒会，还要搞文物拍卖，拿着老子的话去招揽客人，简直欺人太甚！来，喝酒。哎，邵先生，我看这送新酒啊，还是别喝了。没准啊，我们要过几天再走了。陆梅，吃饭了。我在练枪，洛梅，这东西啊特别容易走火，千万不能乱来啊！这枪是谁给你的？这是冯静轩给我的，让我用来防身的。你的心情，我真的特别能理解你。但是，但是你千万别做出什么傻事来。你的事儿，我爸已经跟我说过了，他也一直放在心上呢。只是这事儿，咱们不能操之过急，要从长计议。从长计议？多久？十年？二十年？洛梅，你别这么说呀！我爸答应你的事，就一定会兑现的。你也肚子饿了吧？我给你准备了点吃的。我不饿，有点困了。具体的情况就是这样。你说什么？孩子？嗯，有可能就是咱们的藤原小毛子。这帮王八蛋，连孩子都不放过。其他的人呢？不知道其他人的下落。据说那些二狗子到之前，他们先撤了，去哪儿了也不知道。是不是有可能是五三他们带着部队去行动了？去，派人继续打听他们的下落。团长，你也不用太担心。五十三之前那么多劫难都过了，我想这次也不会有什么大事。我不但担心他们的死活，我更担心的是，这五十三呐，天高皇帝远，没人管着他，又不知道干出什么出格的事情来。赶快派人去找他们。之前呀，咱一直没有机会接近藤原雄，接近他那些宝贝和邵先生的画，这次。老天爷给咱们创造了一个大好的机会。你的意思是，我们混入藤原雄的画展去偷画？没错，藤原雄这个老小子大张旗鼓，简直欺人太甚。再说了，邵先生为了我们，连身家性命都搭上了，我们必须去。我同意武队长的意见。那天我们的目标不光要偷出邵先生的画，而且。还要偷出藤原雄在中国搞到的古玩，都弄出来，多弄出一件是一件。说的都没错，可是你想过没有，那天他家里肯定是戒备森严。我去过他们家两次，他们家有个保险柜，外面罩个大铁门，铁门上有个密码，这密码只有藤原雄自己知道。门口有日本兵，二十四小时守着，这就比较麻烦。只有藤原雄知道密码。那我们总不能让藤原雄把门打开，然后我们走进去吧？这不现实啊！为什么不能？藤原雄最担心的就是那些文物出事。只要我们想出了什么法子，在这个保险柜里放把火，逼着他把这些文物弄出来。放火？那个大门是锁着的，还有那么多日本兵守着，火怎么放啊？那天人那么多。万一放起火来伤及无辜，这也是个问题啊。未必是真的放火，只要是弄出来点烟就行。这点我倒能办到，但前提必须是有机会进入这间屋子，哪怕几分钟都行。哎，我说各位，这个藤原雄啊，每隔几天会请清洁公司的人到他们家去给他的保险柜做保养、做清洁、撒防潮剂。哎。你们可以化妆成清洁公司的人混进去。等会儿，少杰，这个办法我
，您说的清洁公司，您还记得是哪家清洁公司吗？大发，没错，我看他们衣服上写着呢。要是这家清洁公司，那就太好了。这家公司啊，是一个日本人开的保洁公司，但我有一个中国朋友在里边当工头，我要求他呀，就没问题。哎，都商量好了吗？啊，接下来就看您这把火烧的旺不旺了。你这是在干嘛呀？自制简易的烟雾瓶。明天我保证藤原雄家里面狼烟遍地。这个是白桃，这个是什么呀？硝酸钾，别动。这两个东西混在一起，就能制造出烟来吗？那当然。曾经我们在北平杀过一个汉奸，用的就是这个法子。那天我们把街上弄的全部都是烟，我们趁汉奸和手下分不清东南西北的时候，上去就是几刀。你懂得可真多呀！我之前在燕京大学学的可是化学，这些东西是个化学系的学生都能做。这么晚了来找我有什么事吗？能跟你聊两句吗？坐。小心，枪会走火。你说找我什么事？明天你们行动的时候会碰到藤原雄吧？也许吧。那你能答应我一件事情吗？你说。明天行动的时候，帮我杀了藤原雄，替我爸妈报仇。这，这个。冯静轩，你别忘了，当你走投无路的时候，是谁收留了你？你别忘了，我们一家人的性命被谁丢的？你更别忘了，你一直亲口跟我说要替我爸妈报仇的。我没忘，诺梅，我一直都没忘。行，明天就是你兑现承诺的时候，帮我杀了藤原兄。你放心，我一定替你爸妈报仇。没杀鸡腾挪的呀，咱俩现在都是一个战壕的战友啊！啊，如果你不说话，其实也没那么讨厌。嗯。哎呀！赵先生，您可来了。藤原太君说，这次便请扬州城所有有名号的古玩玩家。如果您赵先生不到，那就不算扬州城古玩行家的盛会，这局也就算攒得不成功了。朱老板过奖了。呃，这样位是。啊，我的保镖。最近市面上不太平，出门得小心呢，是吧？啊，那是，小心是得万年船嘛。这位兄弟看着怎么面熟啊？哦
，你当然面熟了。你忘了，我带着他去过你的禁锢差呀？哦，我说嘛，我听说藤原太君最近搞了一幅软片子，还挺珍贵的。哦，没错，李成的山水画。好，我一定好好开开眼